ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻഡസ്ട്രി ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ ഓട്ടോമേഷൻ്റെ ഈ ഒരു റിവിഷൻ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അൺബാലൻസ്ഡ് ബ്രിഡ്ജും അതേപോലെ ഓപ്പൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ബ്രിഡ്ജ് ലീനറൈസേഷനുമാണ് സോ ഇത് മൊഡ്യൂൾ ത്രീയിലെ സെക്കൻഡ് ടോപ്പിക്കാണ് സെക്ക വളരെ റിലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ബ്രിഡ്ജ് എന്നുള്ളത് ഈസ്റ്റേൺ ബ്രിഡ്ജ് പോലത്തുള്ള ബ്രിഡ്ജ് സർക്യൂട്ട്സുകൾ വളരെ റിലവൻ്റ് ആണ് മെഷർമെൻറ്റ്സ് ഫീൽഡിൽ സോ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ബ്രിഡ്ജ് സർക്യൂട്ടിനെ നമ്മൾ ലീനറൈസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഓപ്പൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ലീനറൈസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മുടെ ബ്രിഡ്ജ് സർക്യൂട്ട് നമ്മൾ ഏതൊരു മെഷറിംഗ് സിസ്റ്റം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ ആൻഡ് മെഷർമെൻറ്റ് ഫീൽഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇന്നെവിറ്റബിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൂടാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സർക്യൂട്ടാണ് വിസ്റ്റം ബ്രിഡ്ജ് സർക്യൂട്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സോ വിസ്റ്റം ബ്രിഡ്ജ് സർക്യൂട്ടിൻ്റെ മെയിൻ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സെൻസർ സർക്യൂട്ട് തന്നെയാണ് അതായത് ഒരു സെൻസർ ഉണ്ടാകും ഈ സെൻസറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിനെ നമുക്ക് നമുക്ക് വേണ്ട ഒരു വോൾട്ടേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡൊമൈനിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ വിസ്റ്റം ബ്രിഡ്ജ് പോലത്തെയുള്ള സർക്യൂട്ട്സുകൾ യൂസ് ചെയ്യുക സോ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള പല വിസ്റ്റർ ബ്രിഡ്ജുകളും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചിലത് സിമട്രിക് ആയിരിക്കും ചിലത് അസിമെട്രിക് ആയിരിക്കും ചിലത് ബാലൻസ്ഡ് ആയിരിക്കും ചിലത് അൺബാലൻസ്ഡ് ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ പല രീതിയിലുള്ള വിസ്റ്റർ ബ്രിഡ്ജും ഉണ്ട് പക്ഷേ മെയിൻലി ഏതൊരു വിസ്റ്റർ ബ്രിഡ്ജ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും അവിടെ നമുക്ക് അൺനോൺ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇമ്പീഡൻസിനെ മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ വിസ്റ്റം ബ്രിഡ്ജിനെ യൂസ് ചെയ്യുക സോ കുറച്ചുകൂടെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ നമുക്കറിയാവുന്ന ചില ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ടെമ്പറേച്ചർ പ്രഷർ അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമിഡിറ്റി ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസിനെ നമ്മളൊരു സെൻസർ ഉപയോഗിച്ച് മെഷർ ചെയ്യും സോ ഈ സെൻസർ ഈ ഉള്ള ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസിനെ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ടേംസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇമ്പീഡൻസിൻ്റെ ടേംസിലേക്കായിരിക്കും കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇമ്പീഡൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് റെസിസ്റ്റൻസ് ആവാം കപ്പാസിറ്റീവ് ആവാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡക്റ്റീവ് ഇമ്പീഡൻസ് ആവാം സോ എങ്ങനെയായാലും ഒരു ഇമ്പീഡൻസ് ടേംസിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയും ഈ ഇമ്പീഡൻസിനെ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വീസ്റ്റം ബ്രിഡ്ജുകളെ യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന പോലെ നമുക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഒരു ബോയിലർ ഉണ്ടെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ ബോയിലറിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചറിനെ നമുക്കിവിടെ മെഷർ ചെയ്യാം സോ ബോയിലറിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചറിനെ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് റെസിസ്റ്റൻസ് ടെമ്പറേച്ചർ ഡിറ്റക്ടേഴ്സ് ആർ ടി ഡിസ് എന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് ടെമ്പറേച്ചർ ഡിറ്റക്ടറിനെ ഉപയോഗിക്കാം തെർമിസ്റ്ററിനെ ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ തെർമോ കപ്പിളിനെ യൂസ് ചെയ്യാം സോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഡിവൈസസ് അല്ലെങ്കിൽ സെൻസേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചറിനെ ഒരു അൺനോൺ ഇമ്പീഡൻസ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ടെമ്പറേച്ചറിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടൊരു റെസിസ്റ്റൻസിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പീഡൻസിലേക്കോ നമ്മൾ ഇതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ഇനി നമ്മളുടെ രണ്ടാമത്തെ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇമ്പീഡൻസിനെ നമുക്ക് വോൾട്ടേജിൻ്റെ ടേംസിലാക്കണം അതിനാണ് നമ്മൾ വിസ്റ്റം ബ്രിഡ്ജിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ടൊരു വിസ്റ്റം ബ്രിഡ്ജ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇമ്പീഡൻസിനെ നമ്മൾ അതിനകത്തേക്ക് കൊടുക്കുകയും അത് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടൊരു വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആർ ടി ഡി ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഞാൻ ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർ ചെയ്യാൻ ഞാൻ ആർ ടി ഡി ഉപയോഗിച്ചു ഈ ആർ ടി ഡി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത റെസിസ്റ്റൻസ് അത് കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ വോൾട്ടേജിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം അതായത് ബ്രിഡ്ജ് ലീനിയർ ആയിരിക്കണം പക്ഷേ നോർമൽ കേസിൽ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് അത്ര ലീനിയർ ആയിട്ടുള്ള വർക്കിംഗ് അല്ല ബ്രിഡ്ജസിനുള്ള ചെറിയൊരു നോൺ ലീനിയാരിറ്റി അവിടെ ഉണ്ടാവും സോ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ നോൺ ലീനിയാരിറ്റിയെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സോ നമ്മൾ ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു വിസ്റ്റം ബ്രിഡ്ജിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെ മെഷർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേരിയേഷൻ ഇൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് സോ ഒരു നമ്മൾ ആർ ടി ഡി പോലത്തെയുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ എലമെൻറ്റ് എടുക്കുന്നു അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇപ്പോൾ ബോയിലർ പോലത്തുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു
ഇനി രണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നിന്ന് എടുത്തിരിക്കുന്ന പൊട്ടൻഷ്യലാണ് എയും ബിയും സോ വി എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയും ബി എന്നുള്ള പോയിൻറ്റ്സിലെ പൊട്ടൻഷ്യലിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ആണ് സോ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കേസിൽ പറയുന്നത് ഒരു സിംഗിൾ വേരിയബിൾ ആയിട്ടുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് പോലത്തുള്ള വേരിയബിൾ റെസിസ്റ്റൻസ് പോലത്തുള്ള മെഷർ ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള വീസ്റ്റേൺ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ കേസിൽ ഈ വീസ്റ്റേൺ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഓരോ ആമും ചെറിയ റെസിസ്റ്റൻസ് ചേഞ്ച് അത് മില്ലി ഓം മില്ലി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ടെൻ വേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ആണ് ടെൻ വേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ഓം വരെയുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് ചേഞ്ചിനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ കേപ്പബിൾ ആയിട്ടുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഇതൊക്കെ സോ നമ്മൾ ആ ചേഞ്ച് ഇൻ റെസിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ ഡി ആർ അല്ലെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ ആർ എന്ന് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യും ഇനി ഇപ്പം നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നാല് റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ വൺ ആർ ടു ആർ ത്രീ ആർ ഫോർ ഈ നാല് റെസിസ്റ്റൻസ് സെയിം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബ്രിഡ്ജ് ബാലൻസ്ഡ് ആവുകയും എയും ബി എന്നുള്ള നോഡുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വോൾട്ടേജ് വി ബൈ ടു ആയിരിക്കും അതുമാത്രമല്ല പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് വി എ ബി എന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ വോൾട്ടേജ് എന്നുള്ള വി എ ബി എന്നുള്ളത് സീറോ ആയിരിക്കും അതായത് ബ്രിഡ്ജ് ബാലൻസ് കണ്ടീഷന് നമ്മുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി എ ബി എന്നുള്ളത് സീറോ ആയിരിക്കും ഇനി നമ്മൾ രണ്ടാമത് പറയുന്ന കേസ് ഒരു ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആർ ടി ഡിയുടെ ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മൾ ആർ ത്രീ എന്നുള്ള ആമിലാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ എന്തെങ്കിലും ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ വേരിയേഷൻസ് അവിടെ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ടെമ്പറേച്ചറിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ആർ ടി ഡി ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആർ ത്രീ എന്നുള്ള ആമിലെ റെസിസ്റ്റൻസ് വേരി ചെയ്യും അപ്പോൾ ചേഞ്ച് ഇൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഡി ആർ അല്ലെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ ആർ ആയിരിക്കും സോ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറൻഷ്യൽ വോൾട്ടേജ് പ്രൊഡ്യൂസ് എന്താണെന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും വി എ ബി എന്നുള്ളത് വി ആർ ത്രീ ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ത്രീ മൈനസ് വി ആർ ഫോർ ബൈ ആർ ടു പ്ലസ് ആർ ഫോർ സോ വി എ ബി എന്നുള്ളത് ഇപ്പം ചേഞ്ച് ചെയ്തു അതായത് ആർ ത്രീ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വി എ ബി സീറോ അല്ല ഒരു വേറൊരു വാല്യൂ ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സോ ഇതിനെ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫൈനൽ കിട്ടുന്നത് വി എ ബി എന്നുള്ളത് വി ഇൻ ടു ആർ ത്രീ ബൈ ആർ വൺ മൈനസ് ആർ ഫോർ ബൈ ആർ ടു ദ ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് ആർ ത്രീ ബൈ ആർ വൺ ഇൻ ടു വൺ പ്ലസ് ആർ ഫോർ ബൈ ആർ ടു അതായത് ഇപ്പോൾ വി എ ബി എന്നുള്ള വാല്യൂ മാറ്റം ഉണ്ടായി ഇനി നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നാല് റെസിസ്റ്റൻസ് സെയിം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷനിൽ തന്നെ നിന്ന് മനസ്സിലാവും ആർ ത്രീ ആർ ഫോർ ആർ വൺ ആർ ടു ഈക്വൽ ടു ഒരു സെയിം റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ന്യൂമറേറ്റർ പാർട്ട് സീറോ ആവുകയും വി എ ബി സീറോ ആവുകയും ചെയ്യും ഇനി അതല്ല ആർ ത്രീ ആർ വണ്ണും ആർ ടു ആർ ഫോറും വേരി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ആർ ത്രീ മാത്രം വേരി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇക്വേഷൻസിന് ഈ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും സോ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് കേസ് ആർ വൺ ആർ ടു ആർ ത്രീ ആർ ഫോറും ഈക്വൽ ആയിരുന്നു ആ കേസിൽ ബ്രിഡ്ജ് ബാലൻസ്ഡ് ആയിരുന്നു ഇനി രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ ആർ ത്രീ എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ നോർമൽ വാല്യൂയിൽ നിന്നൊരു ചേഞ്ച് വന്നു ചേഞ്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഔട്ട്പുട്ടും വേരി ചെയ്തു അപ്പോൾ വി എ ബിക്ക് അവിടെ ഒരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടായി ഈ വി എ ബിയിലെ ചേഞ്ച് നമ്മൾ ഫൈനലി നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് വി ബൈ ഫോർ ഇൻ ടു ഡെൽറ്റ ആർ ബൈ ആർ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ ആർ ബൈ ടു ആർ സോ ആ ചേഞ്ച് ഇൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ഡെൽറ്റ ആർ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇനി ഈ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവുന്നത് വി എ ബി എന്നുള്ള നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഔട്ട്പുട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വി എ ബി എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ കറസ്പോണ്ടിങ് ടെമ്പറേച്ചറിന് കറസ്പോണ്ടിങ് അല്ലെ ആ ടെമ്പറേച്ചറിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജ് ആണ് ഈ വോൾട്ടേജ് ആ ഡിഫറൻസ് ഇൻ റെസിസ്റ്റൻസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ കൊടുത്ത സപ്ലൈ വോൾട്ടേജിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ വി എ ബിയുടെ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് നമുക്ക് കൂട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് കൂട്ടിയാൽ മതി പക്ഷേ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് കൂട്ടുന്നതിനനുസരിച്ച് വി എ ബി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമെങ്കിലും നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന സപ്ലൈ വോൾട്ടേജിന് ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ കാണും അല്ലെങ്കിൽ ആ ബ്രിഡ്ജിന് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സപ്ലൈ വോൾട്
ലീനിയറായിട്ടുള്ള ആർ ടി ഡിസിനെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വീസ്റ്റം ബ്രിഡ്ജ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ടിനെ നമുക്ക് ലീനറൈസ് ചെയ്യാനും ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംബിഫയർ സർക്യൂട്ട്സ് സഹായിക്കും സോ ഈ ഒരു ഡയഗ്രം അതാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ആർ ടി ഡി പോലത്തെയുള്ള ഒരു സെൻസർ ഡിവൈസിനെ കണക്ട് ചെയ്യും അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിനെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ആർ ത്രീ എന്നുള്ള ആമിലേക്കായിരിക്കും കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഈ കേസിൽ ആർ ത്രീ എന്നുള്ള ആമ എടുത്ത് ഏത് ആമിൽ വേണേലും കണക്ട് ചെയ്യാം നമ്മൾ സേ സപ്പോസ് ആർ ത്രീ എന്നുള്ള ആമിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇനി നമുക്കറിയാം എ ബി എന്നുള്ള രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഈ പോയിൻറ്റ്സിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ആയിരുന്നു വി എ ബി അതാണ് വിസ്റ്റം ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഈ എ ബി എന്നുള്ള പോയിൻറ്റ് നമ്മൾ നമ്മൾ ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംബ്ലിഫയറിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യും സോ ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംബ്ലിഫയറിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ആർ ജി എന്നുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ഗെയിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ ഗെയിനെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ നമുക്ക് എന്തുമാത്രം ഗെയിൻ വേണോ അതിനെ നമുക്ക് ആർ ജി എന്നുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് വെച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഗെയിൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ രണ്ട് ഇൻപുട്ടുകളും അതായത് എയും ബിയിൽ നിന്നുള്ള നോഡിൽ നിന്നുള്ള ഔട്ട്പുട്ട്സിനെ നമ്മൾ ഈ ഡിഫറൻഷ്യലിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നു ഈ ഡിഫറൻഷ്യൽ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടൊരു ഔട്ട്പുട്ട് തരുന്നു ആ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈ വാല്യൂ ആയിരിക്കും അതുമാത്രമല്ല ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംബ്ലിഫയർ ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ട് കോമൺ മോഡ് വോൾട്ടേജ് സീറോ ആവുകയും അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇമ്പിഡൻസ് മാച്ചിങ് കുറച്ചുകൂടെ നല്ല രീതിയിൽ എത്തിക്കാനും ഇത് സഹായിക്കും ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംബ്ലിഫയറിനെ നമുക്ക് ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ ആംബ്ലിഫയർ വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ഈ കാര്യങ്ങളാണ് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു വിസ്റ്റം ബ്രിഡ്ജ് ആർ ടി ഡി പോലത്തുള്ള ഒരു സെൻസറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വിസ്റ്റം ബ്രിഡ്ജിൽ കൊടുത്തു വിസ്റ്റം ബ്രിഡ്ജിനെ ക്ലീനറൈസ് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഓപ്പൻ ആമ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംബ്ലിഫയേഴ്സിനെ യൂസ് ചെയ്യും ഇനി അതുമാത്രമല്ല നമ്മളുടെ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ പെർഫോമൻസിനെ അതേപോലെ തന്നെ ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംബ്ലിഫയറിൻ്റെ ഒക്കെ പെർഫോമൻസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു ഫാക്ടറാണ് നമ്മുടെ റെസിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ടോളറൻസ് അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ടോളറൻസ് ഉള്ള റെസിസ്റ്റേഴ്സാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ സിക്സ്റ്റി ഡി ബി കോമൺ മോഡ് റിജക്ഷൻ കിട്ടും അപ്പോൾ ടോളറൻസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാര്യം ടോളറൻസിനനുസരിച്ചായിരിക്കും നമ്മുടെ കോമൺ മോഡിൻ്റെ റിജക്ഷനും ഉണ്ടാകുന്നത് സോ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ലീനറൈസേഷൻ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു ബ്രിഡ്ജിന് ഓപ്പാം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പാം കൊണ്ടുള്ള ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംബ്ലിഫയർ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ ആംബ്ലിഫയർ കൊണ്ട് എങ്ങനെ ലീനറൈസ് ചെയ്തതാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ കണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ നോട്ട്സ് വായിക്കുക ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് താങ്